പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ എന്നേക്കും ആമേ ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എൻ്റെ എല്ലാ കൊച്ചുമെടുക്കർക്കും സുഖമാണോ സുഖമാണല്ലേ ആഹാ ഇന്ന് പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാവരും ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ അങ്ങയുടെ വചനം കേൾക്കുവാൻ അങ്ങൊരുക്കി തന്ന ഈ നിമിഷത്തെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു അങ്ങയുടെ വചനം കേൾക്കുവാനും അതനുസരിച്ച് സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും പ്രയോജനമുള്ള നല്ല മക്കളാകുവാനായിട്ട് നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമകളാകുവാനായിട്ട് കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവെ അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനം ഞങ്ങളിൽ ചൊരിയണമേ സർവനാഥനായ പിതാവും പുത്രനും റൂഹാദ് കുതിശായുമായുള്ളവേ ആമേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എല്ലാവരും പഠിച്ചോ ആ നമ്മൾ ആരെ പറ്റിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് വിശ്വാസവും രക്ഷയും മൂലം അനുഗ്രഹം നേടിയ അബ്രഹാം പിതാവിനെ പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ നോക്കട്ടെ ടീച്ചർ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കട്ടെ നിങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തു എന്ന് അപ്പോൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ആഹാ അപ്പം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിച്ചത് ഇസഹാക്കിനെ തൻ്റെ ഏകജാതനായ ഇസഹാക്കിനെ ബലി നൽകുവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യഹോവയിര് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് യഹോവയിര് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം യഹോവയുടെ യെസ് യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്താണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേര് കറക്റ്റ് അബ്രഹാമിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേരാണ് തേരഹ് ഇനി നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ടാം വാക്യം ഒന്ന് ചൊല്ലിയേ ഏതായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ടാം വാക്യം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിലെ മരപ്പാട വാക്യം ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഉറക്കെ ചൊല്ലാം ടീച്ചറും ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലാം നമുക്ക് ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച് നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും നീയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ രണ്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചു അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നോട്ട് പുസ്തകമൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നേ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ടീച്ചർ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കട്ടെ വെരി ഗുഡ് ഇന്ന് എല്ലാവരും അനുസരണയുള്ള മക്കളായിട്ട് മിടുക്കരായിട്ട് ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സിലും നമ്മുടെ നോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല അനുസരണയോട് കൂടിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാം പാഠത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ രണ്ടാം പാഠത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇസ്രായേൽ ഒന്ന് ടീച്ചറോട് ഒപ്പം പറഞ്ഞേ എന്താ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഇസ്രായേൽ നമ്മൾ അബ്രഹാമിനെയും സാറയെയും ഇസഹാക്കിനെയും പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഇസഹാക്ക് വളർന്ന് വലുതായി ഇസഹാക്ക് സുന്ദരിയായ ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തു ഇസഹാക്കിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേരാണ് റിബേക്ക എന്താ ഇസഹാക്കിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് റിബേക്ക ഇസഹാക്കിനും റിബേക്കയ്ക്കും മക്കളുണ്ടായി ഇരട്ട കുട്ടികളായിരുന്നു ഇസഹാക്കിനും റിബേക്കയ്ക്കും ഉണ്ടായത് ആ മക്കളുടെ പേരാണ് മൂത്തവൻ ഏശാവ് മൂത്ത മകനാരാണ് ഏശാവ് രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് യാക്കോബ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ രണ്ടാമത്തെ മകൻ യാക്കോബ് അപ്പോൾ ഇസഹാക്കിൻ്റെയും റിബേക്കയുടെയും രണ്ട് മക്കളാണ് ആര് ഏശാവും യാക്കോബും ഇവർ ഇരട്ട കുട്ടികളാണല്ലേ അപ്പോൾ ഇവർ തിരിച്ചറിയണ്ടേ അപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഏശാവിന് ദൈവം ഒരു പ്രത്യേകത കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏശാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് ഏശാവ് ചുവന്ന നിറമുള്ളവനായിരുന്നു അതുപോലെ അവൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ രോമാവൃതമായിരുന്നു എന്താണ് രോമാവൃതമായെന്ന് വെച്ചാൽ ശരീരം നിറയെ രോമമുള്ളവനായിരുന്നു ആര് ഏശാവ് അപ്പോൾ ഏശാവിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ചുവന്ന നിറമുള്ളവനായിരുന്നു അതുപോലെ രോമാവൃതമുള്ള ശരീരമുള്ളവനായിരുന്നു ആര് ഏശാവ് അതുപോലെ ടീച്ചർ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചെറിയ 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 വിനോദങ്ങളില്ലേ എന്നുവെച്ചാൽ ഹോബീസ് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹോബീസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാനൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഓക്കെ ആരോൺ ആരോണിൻ്റെ ഹോബി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ആരോണിൻ്റെ ഹോബി പുസ്തകം വായനയാണെന്ന് അതുപോലെ നമുക്കൊക്കെ കുറേ 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 കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഹോബികളുണ്ടല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് പാട്ട് പാടുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാ
ഡാൻസ് കളിക്കുക അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഹോബീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഈ രട്ട കുട്ടികളായ ഏഷാവിനും യാക്കോബിനും ഈ ചേട്ടനും അനിയനും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഹോബികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിനോദങ്ങൾ ഏഷാവിൻ്റെ വിനോദമായിരുന്നു മൃഗയ വിനോദം മൃഗയ വിനോദം എന്ന് വെച്ചാൽ വേട്ടയാടി മൃഗങ്ങളെ പിടിക്കുക അപ്പോൾ അവൻ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ പിടിക്കും അതായിരുന്നു ഏഷാവിൻ്റെ വിനോദം അതുപോലെ യാക്കോബ് അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല യാക്കോബ് അങ്ങനെ പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങിയില്ല യാക്കോബിൻ്റെ വിനോദമായിരുന്നു കുക്കിങ് പാചക കാര്യങ്ങളിൽ നിപുണനായിരുന്നു ആര് യാക്കോബ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം ഏഷാവ് വേട്ടയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കാട്ടിൽ പോയി വേട്ടയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ വേട്ടയാടി വന്ന് ക്ഷീണിതനായി വീട്ടിലെത്തിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ആകെ ക്ഷീണിച്ച് കാരണം അവനാണെങ്കിൽ വിശപ്പ് സഹിച്ചു കൂടാതിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് യാക്കോബ് വീട്ടിൽ ഒരു രുചിയുള്ള ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം പയറ് കൊണ്ട് നല്ല മധുരമുള്ള ചുവന്ന ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ആ പായസത്തിൻ്റെ മണം ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും യേശാവിന് കൊതിയായി ആ പായസം കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ യേശാവ് യാക്കോബിനോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് നീ ഉണ്ടാക്കിയ പായസത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എനിക്ക് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിന് യാക്കോബ് എന്ത് മറുപടിയാണെന്നോ പറഞ്ഞത് യാക്കോബ് പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം ഇതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് എനിക്ക് വിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം നിൻ്റെ ചേട്ടൻ എന്നുള്ള അവകാശം എനിക്ക് വിൽക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളിൽ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരൊക്കെ ആണല്ലേ അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാനം വീട്ടിലെ മൂത്ത മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കും നമ്മുടെ താഴെയുള്ള അനിയനും അനിയത്തിക്കൊക്കെ ഒരു മാതൃക കാണിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കുറച്ച് കുറച്ച് അവകാശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നീ അത് ചെയ്യണം ഇത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കടമകൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ അവകാശങ്ങളും കടമകളും എല്ലാം വിൽക്കാനാണ് പറയുന്നത് യാക്കോബ് ചേട്ടനോട് പക്ഷെ ഏഷാവിനാണെങ്കിൽ വിശപ്പ് സഹിച്ചു കൂടാണ്ട് ഏഷാവ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്തിനു ഈ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം നീ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം എടുത്തോ നീ വേഗം എനിക്ക് ആ പായസം തരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യാക്കോബ് ഉടനെ തന്നെ പായസവും കുറച്ച് അപ്പവും എടുത്തിട്ട് ഏഷാവിന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ നിസ്സാരം ഒരു ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ്റെ വിശപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ആ ഒരു സമയത്ത് ആർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ അവൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം ചേട്ടൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു വലി വലിയൊരു അവകാശം ദൈവം തന്ന ആ ഒരു അവകാശം അവൻ ആർക്ക് കൊടുത്തു അവൻ്റെ യാ സഹോദരനായ യാക്കോബിന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ നിഷ്പ്രയാസം അവൻ അവൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം അപ്പനായ ഈ സഹാക്ക് ഏഷാവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മകനെ ഞാൻ വൃദ്ധനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചയെല്ലാം മങ്ങിത്തുടങ്ങി ഞാൻ എന്നാണ് മരിക്കുക എന്ന് അറിയുകയുമില്ല അപ്പോൾ നീ കാട്ടിൽ പോയി നിൻ്റെ ആയുധങ്ങളായ വില്ലും പൂണിയും എല്ലാം എടുത്ത് കാട്ടിൽ പോയി വേട്ടയാടി ഒരു മൃഗത്തെ പിടിച്ച് എനിക്ക് രുചികരമായ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി ഞാനതിനെ തിന്ന് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ അപ്പൻ യേശാവിനോട് പറഞ്ഞത് ആ നീ കാട്ടിൽ പോയി വേട്ടയാടി നല്ലൊരു മൃഗത്തെ പാകം ചെയ്ത് അപ്പന് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ അപ്പൻ അത് കഴിച്ച് മകനെ മരിക്കും മുമ്പ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മകനെ അനുഗ്രഹിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഈ സഹാക്കിൻ്റെ കാഴ്ചയെല്ലാം മങ്ങിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്നാ മരിക്കുക എന്നുള്ള ഇതൊന്നും ഈ സഹാക്കിന് തീർച്ചയില്ല അപ്പോൾ ഈ സഹാക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തൻ്റെ മൂത്ത പുത്രനെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനാണ് ഇവിടെ ശ്രമിച്ചത് ഇത് കേട്ട ഉടനെ യേശാവ് എന്തു ചെയ്തു യേശാവ് യേശാവിൻ്റെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കാട്ടിൽ വേട്ടയാടാനായി പോയി എന്നാൽ ഈ കാര്യം അമ്മയായ റിബേക്ക കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് അമ്മ ഈ ഏഷാവിനെയും യാക്കോബിനെയും ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം അവളോട് ഒരു കാര്യം അരുൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം അവളോട് അരുൾ ചെയ്തത് രണ്ട് ജാതികൾ നിൻ്റെ ഗർഭത്തിലുണ്ട് രണ്ട് വംശങ്ങൾ നിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പിരിയും ഒരു വംശം മറ്റേ വംശത്തിലും ശക്തിപ്പെടും മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കും എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ റിബേക്കയുടെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന ആ രണ്ട് മക്കൾ ഏഷാവും യാക്കോബും അവർ രണ്ട് വംശങ്ങളായി അല്ലെ രണ്ട് ജാതികളായി പിരിയുമെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ദൈവം അവളോട് അരുൾ ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കും യാക്കോബ് ഒരു യജമാനൻ്റെ സ്ഥാനത്ത്
ഒപ്പം തന്നെ യേശാവിന് എന്താ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യേശാവിൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ രോമാവൃതമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ യാക്കോബ് പറഞ്ഞു അമ്മേ അപ്പോൾ അപ്പൻ എന്നെ തിരിച്ചറിയില്ലേ അപ്പം ഞാൻ ചതിയിലാണെന്ന് നമ്മുടെ അപ്പം മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ റിബേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു യേശാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശേഷമായ വസ്ത്രം ഏറ്റവും നല്ല വസ്ത്രം എടുത്തിട്ട് യാക്കോബിന് ധരിപ്പിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ യാക്കോബിൻ്റെ കയ്യും കഴുത്തും അങ്ങനെ പുറത്ത് കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ആട്ടിൻ രോമം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞു അപ്പോൾ നല്ല റോ രോമം നിറഞ്ഞ ഒരു ശരീരമായി മാറി ആരുടെ യാക്കോബിൻ്റെ അങ്ങനെ യാക്കോബിന് കുറച്ച് അപ്പവും ഉണ്ടാക്കിയ ആ പാകം ചെയ്ത ആട്ടിൻകുട്ടിയെയും എല്ലാം കൊടുത്ത് ആരുടെ അടുക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു അപ്പനായ ഇസഹാക്കിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിൽ നിന്നും ആ ഭക്ഷണമെല്ലാം വാങ്ങി കഴിച്ച് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും യേശാവിന് കൊടുക്കുവാൻ ബാക്കി വെച്ച എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും യാക്കോബിന് കൊടുത്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴി സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യേശാവ് വേട്ടയാടി മൃഗത്തെ എല്ലാം പാകം ചെയ്ത് രുചികരമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അപ്പൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരാണ് ഇസഹാക്ക് പറഞ്ഞു നീ വരും മുമ്പേ ഞാൻ നിൻ്റെ അനിയനെ എല്ലാം എല്ലാ ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് അവൻ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകും എന്നാൽ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ യേശാവ് രോഷാകുലനായി അവൻ ദേഷ്യം അവനൊന്നും അവന് ദേഷ്യം അവനെ സഹിച്ചുകൂടാതെ അവൻ അവൻ്റെ അനിയനായ യാക്കോബിനെ കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കഥ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ യേശാവിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും കഥയിൽ നിന്നും എന്ത് പാഠമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ചേട്ടൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു കടമയും ആര് നിർവഹിച്ചില്ല യേശാവ് നിർവഹിച്ചില്ല അതുമാത്രമല്ല ദൈവം അവന് നൽകിയ അവൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം അവൻ അനിയനെ ഒരു നിസ്സാരമായ അവൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ജ്യേഷ്ഠാവകാശം അനിയന് വിറ്റുകളഞ്ഞു ഈ കഥയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് പാഠമാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാമും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളിൽ പലരും ചേച്ചിയും ചേട്ടന്മാരും ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മുടെ താഴെയുള്ള അനിയനും അനിയത്തിക്കും മാതൃകയായി ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് നമുക്ക് കൊച്ചു 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 കടമകളുണ്ടല്ലേ അവർക്ക് മാതൃകയായി ജീവിക്കണം അവരെ ഒരുപാട് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അതുപോലെ യേശാവിൻ്റെ പോലെ ആർത്തി മൂത്ത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കാതെ അതിനു പകരം നമ്മൾ പങ്ക് വെച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായി മാറണം എ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ കടമകളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറണം നമ്മൾ നമ്മുടെ അനിയനും അനിയത്തിക്കും മാതൃകയായിരിക്കണം അതുപോലെ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ നമ്മളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ അനിയനും അനിയത്തിയും എങ്ങനെയാണ് പങ്കുവെക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ നമ്മുടെ താഴെയുള്ള അനിയനെയും അനിയത്തെയും ഒരുപാട് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കുക ആ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ നമ്മളെ ഒരുപാട് ബഹുമാനിക്കും ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കും ദൈവം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കടമകൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം കൃത്യമായി നാം നിർവഹിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളും ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരാണോ അല്ല നിങ്ങൾ കുറേ പേരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അനിയന്മാരും അനിയത്തിമാരും വീട്ടിലെ താഴെയുള്ള മക്കളായിരിക്കും അല്ലേ എന്നാലും നമുക്ക് കുറച്ച് കടമകളുണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് എന്ത് കടമകൾ തന്നിരിക്കുന്നോ അതെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണം ഈ കടമകളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ നാശമായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലം ഇവിടെ യേശാവിന് സംഭവിച്ചതുപോലെ അവസാനം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോംവർക്കിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മളിന്ന് പാഠം രണ്ടിലെ കുറച്ച് ഭാഗമാണല്ലേ ഒരു രണ്ട് കഥ നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കഥ ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന ഒരു അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ആ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ആ പാഠം ഒരു വട്ടം പഠിച്ചു കഴിയും നമുക്ക് ആ കഥ മനസ്സിലായോ എന്ന് അറിയണ്ട ടീച്ചർക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്ക് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും അഞ്ച് ഉത്തരങ്ങളും ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടാം പാഠത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ ഈ പാഠഭാഗത്ത് പഠിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ കടമകളെല്ലാം കൃത്യമായി പാലിച്ച് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാകാം ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നന്ദി